ഹലോ വെൽക്കം ടു ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ റാപ്പസ്വില്ലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് സോ ഞങ്ങൾ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന് റാപ്പസ്വില്ലാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് റാപ്പസ്വില്ല വന്നേക്കുന്നത് സോ ഐ മീൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം റാപ്പസ്വില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി റാപ്പസ്വിൽ സെൻറ്ററിലാണ് ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്ര ഫ്രഞ്ച് ബാൽക്കോണാണ് ഈ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഓൾഡ് സിറ്റിയാണിത് ഇതിൻ്റെ തറ തന്നെ കണ്ട നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ക്ലോക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പം നോക്കാൻ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നമ്മൾ സീലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം പോയി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം സമയം ആക്ച്വലി രണ്ട് മണിയായി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ സീലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഓൾഡ് സിറ്റിയാണ് ഇത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി സീയുടെ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്തി ആക്ച്വലി കാണാമല്ലോ സീ കാണാമല്ലോ ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന് വെയിൽ വെയിലൊന്ന് വന്നാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാവരും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടും എല്ലാവരും വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറൊരു രാജ്യത്ത് വന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് ഇറ്റാലിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ര ഫ്രഞ്ച് സൈഡൊക്കെ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ പോയി സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവർ തന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് കാടിയത് വരെ വന്നിട്ടില്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വ്യൂവ് എന്ന് പറയണത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വ്യൂവ് നമുക്കുള്ള വ്യൂവ് ആപ്പിറ്റൈസറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബിസ്കറ്റയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ വെച്ചതും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂൺ വെച്ചതാണ് മേടിച്ചത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഓർത്ത വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അടിപൊളിയില്ലേ ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റിസോർട്ടോ ഇറ്റാലിയൻ ചോറാണ് ചീസൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഈത്തിനും നല്ല അടിപൊളി പിസ്സ അവിടെ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കി ബോട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ചെൻ ടീ ചീന കണ്ടു പറഞ്ഞു അച്ചിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആൽസ് മലനിരകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫൗണ്ടൻസ് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയോരത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ഫൗണ്ടൻസിലും വെള്ളം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാം പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ വാട്ടേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾഡ് സിറ്റിയിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റാപ്പസ് വെല്ലിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലോട്ട് ഉൾപ്രദേശമല്ല ഓൾഡ് സിറ്റി ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഓൾഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ ജനാലയൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ആക്ച്വലി ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ബാറ് കോഫി ഷോപ്സ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് 
സൺഡേസ് ഷോപ്പ്സ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആണ് മിസ്റ്റർ ജെൻസ് ജെൻസ് ഞങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറകിൽ മിസ്റ്റർ ഈറ്റൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് റോസൻ ഗാർഡൻ ദ സ്റ്റാർട്ട് റാപ്പസ് ഫിൽ റോസുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റോസിൻ്റെ പൂന്തോട്ടമാണ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ വരുന്നേ ഉള്ളു എല്ലാം ഒരു ചെറിയ ഫൗണ്ടൻ പോലെയുണ്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് കുടിക്കാം എല്ലാവരും കയറി തുടങ്ങി കയറുന്ന വഴിക്കുള്ള വ്യൂ ആണിത് എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കരുതുന്നത് എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിനോട് നന്ദിയല്ലേ പറയാ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സി ആൽപ്സ് മൗണ്ടൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി ഇവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ ഷിപ്പ് യാത്രകളുണ്ട് ചെറിയ ബോട്ട് യാത്രകൾ ഈ ലേക്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി മണ്ടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഈ സൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളും നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാഡോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും നാൾ നല്ല മഞ്ഞും നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലെയർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാസ്റ്റലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം കാസ്റ്റലാണോ പള്ളിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി എന്തൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണെന്ന് നോക്കിയത് ഇതാണ് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് താഴത്ത് അവിടെ സൈഡിൽ മീനുകളൊക്കെ പോകുന്നു കണ്ടോ അവിടെ മീനുകൾ കണ്ടോ ഇവിടെ മാനുകൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത് മാനുകളാണ് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ് 
ഭയങ്കര ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് ആക്ച്വലി നല്ല രസമുണ്ട് മീനുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അവിടെയും താഴത്ത് നടക്കാം കണ്ട താഴത്തെ വ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് വരുമ്പം ഇതൊന്നും കാണിക്കാറില്ല അവർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എപ്പോഴും കാണിക്കത്തുള്ളൂ ലൈക്ക് യു യും ഫോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലാക്കൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സൂറിച്ച് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് അവർ കൊണ്ട് കാണിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സൂറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സൂറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് റാപ്പസ് വില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറിച്ച് കണ്ടോണിൻ്റെ റാപ്പസ് വില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിത് കാണുന്നു ഒക്കെ ഇവരെ പോലെ ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത് വഴിയോര കാഴ്ചകളായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ചെസ്സൊക്കെ ആളുകൾ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവർ കളിക്കുന്നു കാണാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്നു നല്ല രസമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആളുകളൊക്കെ വളരെയധികം ചില്ല് ചെയ്ത് ഈ സൈറ്റ് ശരിക്കും ഇവർ ഈ ഒരു വ്യൂവൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും അത് എന്നെ കണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ ഫൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ജീവൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ഫൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏത് ഫൗണ്ടറിൽ നിന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം ഇതൊന്നും ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഈത്തെന്തേ അവിടെ സ്ലൈഡിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമാണ് നോക്കി ജെൻസ് എന്നെ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജെൻസിനെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ചെസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പനും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് മാൻകുട്ടികളെ മാൻകുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു മാനുകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക കാപ്പി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്ക അതെ അവർക്ക് കാപ്പിക്കുള്ള സമയമായിട്ടൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹിർഷ പിറ്റനി ഫിറ്റൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നമ്മളും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ 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 എങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് വെച്ചാ നമുക്ക് പേടിയാവോ ഓ ഓ ഓക്കെ എന്നാ വെച്ചാ വെക്കണില്ല കേട്ടോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് ഷ്ലോസ് റാപ്പേഴ്സ് വില്ലാണ് അത് കാസൽ ആണ് ആക്ച്വലി കാസൽ റാപ്പേഴ്സ് വില്ലാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ജർമ്മനിൽ എഴുതി എഴുതിയ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി വേണ്ടോ മ്യൂസിയം ആണ് മ്യൂസിയം ഓപ്പൺ പോളൻ മ്യൂസിയം ഇൻ റാപ്പേഴ്സ് വില്ല ഇത് കണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയം കാസൽ ആൻഡ് ടവർ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കേറാം ഇതാണ് കവാടം പണ്ട് കാലത്ത് തീ കത്തിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ട നല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ റൂംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് കല്ലുകളും
ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ്സിലിന്ന് ഓ വ്യൂവ് കണ്ടാ ഓ അവിടെ താഴത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നാ എന്നെ ഇനി പറയണേ ഷോക്കോട്ട കല്ലറ ഷോക്കല്ലറ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഓരോ വ്യൂ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് ജർമ്മനിയിലും പാരീസിലും ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് താഴെ കൊണ്ടിടുക എന്നുള്ളത് പണ്ട് കാല പണ്ട് കാലത്തെ ഫോണായിരുന്നു അത് കണ്ടില്ലേ ഈത്തൻ കാണിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാം കണ്ട ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തെ ഭടന്മാരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ച അത് ഇവിടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നു കണ്ട എന്ത് ക്ലിയർ വാട്ടറാന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ തീരത്തേക്കട നടക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും സോ ഇപ്പം നടന്ന ഇച്ചിരി മടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ഡെസേർട്ടായിട്ട് ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ജലാറ്ററിയ മീൻസ് ഐസ്ക്രീം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ സോ ഈ സോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് വാനില ഹേസൽനട്ട് മിൽക്ക് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും നട്ട്സ് കൂടിയും കൂടിയത് കോഫി സ്ട്രച്ചിട്ടല കരമൽ പിസ്റ്റാസിയ ബനാന തിരാമിസു മറ്റേ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ പിന്നെ ചെറി ഫ്ലേവർ പിന്നെ മലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യോക്കോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും യോക്കോട്ട് കൂടെ ഇട്ടത് ബെറീസും യോക്കോട്ടായിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ലെമൺഡേ ഉണ്ട് അതെന്താണ് പീച്ച് മാങ്കോ വാട്ടർമെൽ വാട്ടർമെലൺ ഉണ്ട് മറ്റേ സ്വീറ്റ് ഹണി മെലൺ ഉണ്ട് അത് റാസ്ബെറി ഓറഞ്ചും പിന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വില വരുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം മേടിക്കുന്നതിന് പിക്കോളോ കുഞ്ഞിത് മൂന്നര ഫ്രാങ്ക് നോർമലിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അഞ്ച് മീഡിയത്തിന് നാലെണ്ണം എട്ട് പിന്നെ വലിയതിന് അഞ്ച് ടൈപ്പ് എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് അത് അത് കപ്പിലാട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ കോണിലും ഇതാണ് വില ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു ഞാൻ ഹൈസൽനട്ടും ബനാനുമാണ് മേടിച്ചത് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പുതിയ തരത്തിലുള്ളൊരു കോണാണ് അത് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ചാർക്കോൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇതാണ് കോണാണ് അതാണ് ഈ ഈ കളറ് രണ്ടും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളിതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ സോ അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് റാപ്പസ് പുല്ലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇന്നിവിടെ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ലൊരു വോക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം സമയം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി ആറ് അതെ ബോട്ടിലൂടെ കയറണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി പക്ഷേ അത് ടൈം ആറ് മണി ആയപ്പോൾ അടച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആറ് മണിക്ക് അടയ്ക്കും എന്നുള്ളത് സോ അത് നടന്നില്ല പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ സമ്മർ കുറച്ചുകൂടി സമ്മറായൊക്കെ ആയപ്പോൾ സൂര്യച്ച് വെഹിക്കിൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ തീർക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സി യു ടിൽ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ബൈ ഫ്രം ടിൽ ജസ് വേൾഡ് ബൈ